。你真是，我真不知道这个世上还有谁比你更笨。我怎么知道皇上会去那儿啊？当初我带你进宫，以为你能把林家发扬光大，在后宫中有一番作为。我没想到你是这种货色，算我看走眼。出去，看见你我就头疼。皇上，丁深，谢皇上。白妃啊，喜欢这个宫殿吗？喜欢。那就好。而且啊，备点酒菜。是。来，白妃。嗯、趁酒菜未至，你不如给朕弹奏一曲。
快说，皇上去了哪里？皇上，说，皇上去了百辰妃宫中。百辰妃，又是百辰妃。说的呀，可是我哪里想到会是他嘛？看来得了圣宠就是不一样了，容光焕发了不说，连人都不认。今天啊！哎，干什么呢？啊，又要防奉周太后命送补药给百辰妃的。好，给我吧。啊，你可以走了。先下去吧，我自己在这儿就好了。娘娘，那怎么行呢？你向两宫太后请安之后，又去了宗庙祭先皇，都忙了大半天了。你啊，应该进屋歇息会儿才是。哎，娘娘，你要去哪儿啊？我只是想出去透透气罢了。哎，娘娘，娘娘。
可有的人看似漫不经心，却对一夜飞上枝头。青子，你别这么说，等到将来时来运转了，我相信有一天你一定可以当上妃子的。我刚看见他，以为是自己看错了，所以才过来问你。知道真的是他，我也无话可说。找我有事吗？我知道你从春华他们口中听过我不少事情，他们肯定说我是个卑鄙小人。你到底什么事？我只想告诉你，百宸妃之所以能当嫔妃，全是靠春华当军师，才得以亲近皇上的。什么？他俩连成一气，祸福同享。我怕你跟他们在一起，将来吃亏的是你啊，所以才提醒你一句。我不知道你在讲什么。哎，哎呀，你现在不知道不要紧，你早晚都会知道的。对春华来说，百安香当妃子比你当妃子来得好就是了。我的话已经说完了，信不信由你。比起当今的名家，一点都不逊色呀、啊！朕也是这么认为。朕如果不是生在帝王之家的话，朕凭画作也可名垂青史。那是当然，皇上，您的画风自成一派，定可领潮流之先。哼，让奴才看看。来。哇、哦。您别怪奴才多嘴，其实夫妻之间吵架实属平常。皇上不如齐家到万妃宫中闲话几句，和好如初便是了。朕刚刚立了百宸妃，如果现在去万妃宫中，那岂不是自讨没趣吗？嗯、皇上，万贵妃求见。传。臣妾参见皇上。平身。谢皇上。贵妃到此所为何事啊？臣妾自知性情极之，难藏心事，有时会冒犯皇上，请皇上恕罪。爱妃，有什么事情好好说，别这样。每次与皇上争吵完之后，臣妾都心如刀割，但是每次想到皇上与其他妃嫔厮守，臣妾就妒火中烧，不能自知。
臣妾知道皇上三宫六院，是最平常不过的事。所以臣妾也明白，不论有多记恨也无用。请皇上宽恕臣妾任性妄为，宽恕臣妾才是。朕何时怪罪你了？谢皇上。卸妆，是娘娘。夏荷，你也下去休息吧。是娘娘。杨月宫，你是否对我有情？我不知道。但是你肯定会永远留在我心中。今生今世，我们无缘相伴，只能寄望来生。希望来生，我不再是后宫的笼中鸟，能与杨月宫厮守一生。宰臣妃父亲的去向已查明。就死于当地。爹，百妃啊，你别太难过了。哀家已命江州官员把你父亲的骨殖起初运回京中，将他的骨殖迁葬到兴华寺，日后香火不断，也算是你的一片孝心了。谢太后待臣妾筹谋。哎呀，哀家。也曾为人女，你的心情，哀家怎么会不知道呢？快起来，但事已至此，就别再难过了，安心的待在宫中，好好伺候皇上。至于你父亲迁葬的事，放心吧，哀家会命人办妥的。谢太后，臣妾感激太后关怀之情，臣妾感激万分。嗯、白大人。韩香已被立为妃嫔了。现在，他来祭拜你。你若泉下有知，也该为他高兴。爹，女儿不孝，不能侍奉您左右。娘娘，别太伤心了，让他哭吧，哭出来会好受一点。要是白大人。他可以熬到现在
大概有多好？爹。去吃饭了，你去吗？啊，你们先去，我晚一点。好。毛病又犯了吧？虽然韩香不在，不过我们还是要练曲练舞的。来吧，不练了。为什么？今天觉得累了。你不是生病了吧？没有，只是累了。那我们今天不练了，我陪你待会儿。接到老爷的家书吗？我想我义父已经忘记了还有我这个干女儿在宫中。可惜你的身份是淑女，要不然你可以到司珍房和司制房去看看，那边可热闹了。淑女就等于是皇上为过门的妻子，也许到我临死的那一天。还只是这个明星，想想也挺可笑的。或许我到七十岁了，人家还在叫我少淑女呢。那又怎么了？最重要的是，过好你自己的每一天。很怀念跟你一起练曲的日子。娘娘又开玩笑。
夏荷，哎，我想刘春华在这里用茶点，你去玉山房打点一下。是娘娘。春华，这个你收下。娘娘，不可以的。以后呢，没有外人在的时候，你还叫我寒香好了。那怎么行啊？怎么不行呢？我们早就是姐妹了。这个呀，你一定要收下。我不可以收这么贵重的东西。你以前给我的东西还少吗？现在呢，皇上和太后会给我赏赐的。我现在又没有亲人，就只有你这个好朋友。我留这些钱也没有用啊。我也没有用啊。以前啊，你的岳父啊，都用来照顾我了。现在呢，你又要接济亲自的爹娘。这定金呢，就当做是我送给你的乐器。这，哎呀，你就别推辞了，收下吧。谢谢。哎，以后啊，不要说这两个字。箱子，嗯，给。哇，果然是一灯龙门，身价十倍哎！韩香刚当了妃子不久，就可以送你这么大锭金块啊！我本来是不想要的，可是韩香却硬要给我。春华姐，这是您得的，你也不想想，以前呢，什么羊脂膏、保暖衣物，还有考月宫局的那些乐器，全都是你打点的，要不然韩香姐哪有今天啊？小安子，施恩不图报，我可从没想过要回报。可是这也是韩香姐的心意啊，你推却了，她会难过的。我就是怕她难过，才会收下这锭黄金的。嗯，有了这锭黄金啊，你可以买上好的扬琴和上好的琵琶。不，这些钱我没有打算全部买乐器。小安，你帮我分成两份，一份给亲自父母送去，另外一份再帮我买乐器吧。可你已经把上个月的月俸都送给他们了，应该够他们日用了吧？你不知道，亲自他爹受过重伤。需要钱看大夫吃药，钱宽裕些会比较方便。那好吧，过两天跟郭公公出城，一定帮你办好。嗯。嗯。娘娘，皇上上早朝了，您不再多睡会儿啊？啊，不睡了，越睡身子越沉。奴婢觉得，皇上如今对娘娘比以前更好了。怎么，受了皇上的恩惠，替他说好话？哪里是真的？啊，什么事啊？啊，没没什么。敢在本宫面前说谎，到底什么事？说。奴婢发现娘娘头上有一根白发。替本宫拔了他，是。妃参见贵妃娘娘。白宸妃，你我都是皇上的妃子，不必拘礼。话虽如此，但是妃嫔当中，仍是尊卑有别，臣妾不敢逾越。白宸妃果然知礼数，识大体，难怪皇上会如此宠爱、啊。贵妃娘娘过誉了，后宫之中，皇上最宠爱的还是贵妃娘娘您。
。难怪有句话叫“人言可畏”，宫中一传十，十传百，本宫在众人眼中早已是个悍妇了。贵妃何出此言？是否臣妾说话有所不当，请贵妃娘娘恕罪？啊、没有，只不过看百宸妃过分谨慎言辞。就知道你对本宫心生畏惧，所以才有此感叹。请贵妃娘娘不要误会，韩香生性如此，并非是针对贵妃娘娘。是否如此并不重要，在宫中谨慎些，也的确是自保的好方法。只不过本宫年幼入宫，当时就不明白各中的道理，以致开罪的人太多，如今坏了名声，想与人亲近都难了。贵妃不必难过，清者自清，日后自有公论。难得百成妃如此声明大义，我们以后可以在宫中多加来往，排解深宫的寂寞。谢贵妃盛情，他日一定去贵妃宫中问安。一言为定，到时本宫相邀，妹妹千万不要推辞啊！是，娘娘。本宫就不打扰妹妹的雅兴了。恭送贵妃。不知今日母后寿宴有何讲究？皇儿啊，你看，你近日册封的三位妃子，都是性格内向之人。哀家怕他们少有往来，所以今天特地邀请同来饮宴，让他们聚在一起亲近亲近，以后方可同心合力的照料你呀、啊。母后，这个您就大可不必费心了。费心？母后现在还能做到的，就一定要做。等哀家百年之后，想费心也无能为力喽。既然母后用心良苦，朕就与众妃子陪伴母后畅饮一番。来，大家举杯。皇上请。来，太后请。好。嗯，那我们今天就和皇上一起高高兴兴的，边喝酒边听曲助兴，好吗？奏曲。参见皇上，免礼。来知道最近冷落了你，令你神色仓皇，朕以后定会多来探望你的。谢皇上厚爱
。娘娘，百臣非告。你们暂且停下。妹妹，你来了。参见百臣妃。嗯，参见贵妃娘娘。哎呀，又没外人在此，叫姐姐就可以了。不知姐姐突然邀妹妹到此，有什么事吗？啊，姐姐叫月宫进宫演奏，想找妹妹过来一同欣赏。啊，谢谢姐姐盛情。来。飞竟同时在御园出现，是不期而遇，还是早有约定？啊，是臣妾相约百臣妃同游的。是爱妃约百臣妃的。嗯，臣妾在宫中也有烦闷之时，知道百臣妃性情温婉，臣妾十分喜欢，难得宫中有伴，所以不时相约。百臣妃跟爱妃如此投缘，朕甚是高兴啊。嗯，你们一同游园，不知朕可否同行啊？啊，难得皇上有此雅兴，臣妾当然欢迎了。妹妹意下如何？臣妾岂敢反对？走，嗯，来。爱妃啊，以后你可以和百臣妃经常相聚，排解烦闷。嗯。两位爱妃，我们到御园湖边去观鱼如何呀？好的，皇上。什么？百妃万贞儿和皇上一起游园？是啊，太后。啊，这个万贞儿又在耍什么把戏？太后，要不请百臣妃前来当面教诲一番？这事儿怎么好说呀？皇上因万贞儿与哀家已有不和，哀家要是再这么一来。那万贞儿肯定会在皇上面前说哀家离间他们嫔妃之间的关系，太后说的也有道理。要不然，让奴婢们留意一些，万妃如有陷害百妃的举动，到时候有真凭实据在手，皇上也能明辨。好，只能这样。
过的心，就像被刀割一样。韩香，那一切都已经是过去的事了，你就不要再想了。好久没有看到你了，有好多话想跟你聊，先倒杯茶给你。